ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਜੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਓ ਸਲਾਮਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਲਾਮਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਸਲਾਮਤ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਉਹ ਰੱਖ ਗਏ ਕੋਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀਆਂ ਨਗੇਜ ਪੋਣੇ ਚ ਬਣਾਓ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਸਵਰਨ ਜਮਲਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਗੌਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਪਰ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੁਗ ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਵੇ ਹੋਤੇ ਕਿਦਾਂ ਪਰਵਾਨੇ ਸੜਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੜਦੇ ਤੇ ਜੁਗ ਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਂਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਦਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲੈਣ ਸਲਾਮਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਜਾਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਬਕਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੋਸਤ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਲਾਮਤ ਲੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਲਾਮਤ ਲੁੱਚਾ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਜੇ ਹੈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਉਹ ਰਹੇ ਜਿੱਦਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਟੇਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਉਤਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਮਗੀਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਖੌਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰੀਏ ਸੋ ਵਧੀਕ ਹੋ ਭਰੀਏ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਈਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ 10 ਗੁਣਾ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਦ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚ ਪਾਓ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰੀਏ ਸੋ ਵਧੀਕ ਹੋ ਭਰੀਏ ਸਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁੱਟੀਏ ਲੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗ ਪੁੱਟਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁੱਟੋ ਜੋ ਕਰੀਏ ਸੋ ਵਧੀਕ ਹੋ ਭਰੀਏ ਸਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁੱਟੀਏ ਲੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦੇ ਕੁੱਕੜ ਸਲਾਮਤ ਆਪੇ ਦੇਣਗੇ ਬੰਗ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਿਨੇ ਕੁੱਕੜ ਖਾਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕੁੱਕੜ ਵੰਡੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅਮਰਤ ਸ਼ਾਕਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਬਾਗਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਰਿਕਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਜੇ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਿਵੇਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਫ ਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਣਗੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਮਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਜੋਗਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਲਿਆ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ 